подставка дерева высохла. Сейчас мне надо будет распределить веточки, где-то может какую-то опустить или поднять. И убрать, даже не убрать, а сделать их более компактными саму листву. Потому что я листья не покрываю ничем, ни фольгой, ни чем-либо другим. Просто вот так вот их делаю компактно, чтобы мне было удобно покрывать смесью. Собрала веточки в пучки и сейчас приступлю к первому этапу. Это обмотка гипсовым бинтом для того, чтобы зафиксировать ветки. Я нарезала гипсовый бинт полосками, где-то 2 сантиметра в ширину. Так он выглядит вот таким длинным, но я его режу еще и пополам. И холодную воду. И сейчас буду обматывать веточки. Покрыла дерево гипсовым бинтом. Полностью покрывать не надо. Только самый, сами веточки и ствол. Оставляю сушиться на сутки. Гипсовый бинт полностью высох. Прошли сутки. И дерево выглядит вот так. Ствол дерева я буду делать из финишной шпатлевки. Она сухая на гипсовой основе. Вот я ее приготовила уже. Также вода холодная. Пол чашки большой. Столовая ложка клея ПВА строительного. Емкость, которую буду разводить. Емкость я беру такую, которую потом можно выкинуть. Также у меня влажная тряпочка и вода. Для того, чтобы снимать лишнее с кисточки. Когда буду обмазывать дерево, иногда скапливается очень много смеси на ней. Вот я ее таким образом убираю. Ну и приступим. В баночку. Смесь делаю маленькими порциями. Ну, почти 2 столовые ложки. Можно даже чуть-чуть поменьше положила. Но предварительно смешать надо воду с клеем ПВА. Размешала я воду с клеем ПВА. И аккуратно добавляю в эту смесь. Чуть-чуть. Ну и соответственно размешиваю. Порцию делаю совсем маленькую. Вот я уже размешала. Вот она какая. Она густая, но очень пластичная. Ее очень удобно наносить. Жидкую делать не надо, даже на тонкие ветки, потому что она потрескается при сушке. Она должна быть такая плотная. Она очень хорошо растягивается. Приступаем.
верхнюю часть, там где крона, я уже покрыла шпатлевкой. Кончики я веток не покрываю. Оставляю такими. И сейчас буду покрывать уже ствол основной. Вот так дерево выглядит после первого нанесения. Пропорции я пока никакие не соблюдала и такую цель не ставила. Сейчас самое главное было покрыть полностью дерево. Первый слой сделать. Единственное, что я уже вижу, что некоторые ветки очень толстые, поэтому их я больше уже утолщать не буду, только делать кору. Прошли сутки, дерево полностью высохло. Сейчас буду наносить второй слой. Второй слой буду наносить больше на сам ствол дерева, на нижнюю его часть, вот на эту. Ветки пройдусь только по минимуму. Все тем же самым раствором из шпаклевки и смеси воды с клеем ПВА. Оставляю сушиться на сутки. Дерево полностью высохло. Я уже его зашкурила. И подставку, и само дерево.
Приступая к покраске. Подготовила я вот такую конструкцию из книг. Можно все что угодно подложить, но так, чтобы ствол дерева просто на нее лег и ветки не были задеты. И приступаю к покраске дна подставки. Вообще для покраски мне необходима будет черная акриловая краска, художественная, коричневая акриловая краска, кисточка и светлая акриловая краска. У меня слоновая кость. А так можно любую белую краску, желательно акриловую. Никаким лаком я пользоваться не буду, только акриловые краски. Я покрасила полностью подставку и бока и оставляю до полного высыхания. Потом приступаю к стволу дерева. Покрасила я подставку, подложила тарелку, чтобы можно было крутить удобно дерево во время окрашивания. Вот я коричневую краску уже набрала. И капнула черное. И сейчас перемешаю, чтобы была темно-темно-коричневая краска. Получилась темно-коричневая краска. Очень похожа на шоколад. И сейчас начинаю окрашивать с верхних, часть... с верхних веток. Далее мне нужна кисточка с жесткой щетиной, салфетка сухая и светлая краска. У меня слоновая кость. Обмакиваю краску кисточку и практически полностью ее вытираю об салфетку. Так, чтобы она почти не оставляла следов. И аккуратными движениями начинаю проходить по стволу. Дерево готово. Сейчас я оформлю подставку. Для этого мне нужен бисер розового цвета и обычный клей прозрачный. У меня клей мастер. Наношу его на подставку и посыпаю бисером. 